There's been a lot going on between Australia and China over recent years. We had uh, Dra Dragon Pearl uh, in 2011. We've had a big Australian um, presence at uh, the Shanghai Film Festival. So I wonder if you could, you could tell us what you see about the real prospects for cooperation between our film and television industries. Uh, digital, the digitalization capacity of the Australian industry, does that have a, a home in China? Is there some other parts of what we do that, that really um, can take a position, do you think? Uh. 我我觉得这个澳大利亚人这个在娱乐方面创新也是很有这个优势。觉得澳大利亚这个拍摄环境可能也会非常好。就是说，这个现在因为中国的电影公司确实到外面拍戏的呃能力越来越强。其实我们今年就一四年，我们有呃在意大利拍的两部戏，在英国的有一部戏，呃，就是都是出境拍戏的这个容量越来越大。当然，这个还不是中国公司走出去的一个办法。我觉得中国目前的公司的优势呢，从文化优势上，我觉得现在暂时还不具备全球化的这个优势。可能澳大利亚公司反而从语言能力和文化背景上，呃，虽然它可能这个电影公司的规模没有到没有那么大，但我觉得它从文化背景上可能更国际化一些。呃，未来是不是有可能，假设澳大利亚公司能够拿出一些这样的这个，或者是这样双方的这个文化基础都具备的？这种合作项目，我们现在公司的战略呢，可能还从资本上更想更国际化更快一点，因为我们现在在北美也设置了这个华谊兄弟北美公司，那我们在参与了大量的英文电影的投资，那我们今年、去年和今年已经参与了像跟索尼刚刚做的这个《狂怒》，在全球票房也不错 ，Brad Pitt 主演的，那我们现在明年年初会有 Johnny Depp 主演的电影，就是说这是中国电影公司走出去的一个办法。但我觉得自己感觉从文化基础上还有很大的学习过程，呃，希望这个澳大利亚同行在这方面给我们以指点吧。